Queridas hermanas y hermanos, en este el trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario nos encontramos que la palabra de Dios que se nos proclama en el Evangelio es la parábola de los talentos. Es una parábola en la que Jesús cuenta, cuenta esta parábola que es como ejemplo, como enseñanza, lección, que el Señor quiere valerse de una historia para hacernos reflexionar sobre nuestra propia vida. En este caso, la parábola nos va a hablar de un hombre que va de viaje y que obviamente era un hombre que tenía recursos porque va a dejarle a sus empleados, a sus trabajadores, aquí dice servidores de confianza, les va a dejar el encargo de sus bienes y va a dejarles, dependiendo a juicio de ese hombre, de la capacidad de a quienes les entrega, les va a dejar a unos cinco talentos, que era un gran, una gran fortuna, al otro dos, al otro uno, según su capacidad, nos dice el Evangelio. Y luego viene la historia de qué hizo cada quien, y el de cinco talentos, pues fue, trabajó, negoció, y el de dos también, cuando regresó el dueño, pues se encontró de nuevo con los que les había confiado. Y uno, el primero, el de los cinco talentos, le va a decir, pues todo esto trabajé, aquí te presento los que me diste y otros cinco que gané en este tiempo trabajando con ese capital. El otro va a decirle, pues dos me diste, dos tengo, Aquí es lo que he recibido. A ambos les va a decir el Señor, el hombre de la parábola, te felicito, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré otras de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Pero en eso aparece al que le había dejado solo uno, y ese va a acercarse y le va a decir, reclamándole, yo sabía que eras hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado, que quieres recoger lo que no has sembrado. Es decir, está atacando con bastante dureza al hombre al que le había prometido de alguna manera confianza y lealtad en el trabajo. Por eso dice, tuve miedo. Fui a esconder el talento. Aquí tienes. No se lo robó. Lo único que hizo fue no trabajarlo. Quedarse en holganza. Quedarse sin hacer nada. Y la respuesta que va a recibir va a ser una respuesta dura. Siervo malo y perezoso. Si sabías que cosecho lo que no he plantado, ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al menos lo recibiera con intereses? Quítenle el talento, dénselo al que tiene diez. Al que tiene se le dará y le sobrará. Al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Es una parábola dura. Es una parábola en la que sacamos tres enseñanzas a mi juicio en este domingo. Una primera enseñanza es que no a todos Dios nos da los mismos talentos. No a todos Dios nos pide lo mismo. Pero depende de los talentos que Dios nos da para que también espere que multipliquemos o fructifiquemos en aquellos talentos que el Señor nos ha confiado a cada quien según su capacidad, de manera que quienes hayan recibido más talentos tienen más responsabilidad de entregarle cuentas al Señor y darle cuenta de lo mucho que recibieron multiplicando en vida con todo lo que les ha tocado hacer aquello que recibieron como encargo y talento de parte del Señor. La segunda lección es clara. El que no hace nada, el que no trabaja, el que espera 
esconde y guarda, porque aquí no estamos hablando de ladrones, ni de gente que se clavó, ni de corruptos que se llevaron lo que no era de ellos. Este no, era un hombre honrado, pero con todo siendo honrado era inútil. Y siendo inútil, el Señor lo va a reprender y le va a decir, miren, si es inútil no podemos esperar nada de él, vándenlo ahí, quítenle lo que tiene, dénselo al que tiene más para que produzca más y por inútil échenlo fuera. La tercera lección que nos deja esta parábola es ahora sí dirigida a cada uno de nosotros, la lección de que de los talentos recibidos tenemos que dar cuenta. Y los talentos son no tanto los bienes, aunque también los talentos son las capacidades, las responsabilidades, las oportunidades. Quienes más han recibido, más cuenta tendrán que dar. Pero quienes no han recibido ni oportunidades, ni han tenido responsabilidades, no les basta decir yo como no tengo nada, no puedo hacer nada. A Dios nos da a todos talentos suficientes para hacer algo más de lo que hemos recibido. Es un ánimo que nos da el Señor para decir cómo luchar. Acabamos de pasar esta tremenda tormenta ETA. Hemos visto los daños y siniestros que han ocurrido y definitivamente cómo ayudar y cómo hacerlo cada quien desde sus talentos a hermanos que han sufrido mucho en estos momentos. Es también un encargo que nos da el Señor. Daremos cuenta de lo que hagamos y tendremos que darle cuenta al Señor, que este sea entonces el recordatorio de que de los talentos recibidos por el Señor tendremos que dar cuenta para decir, los hemos hecho producir con la ayuda del Señor, pero también con nuestro propio esfuerzo humano.